بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين للأمة قد كان هنا أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رأى أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رأى والصحابة يسألون ومن الإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের অশেষ রহমতে আমরা আজকে এই আলামামেরার জামে মসজিদে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামের কথা শোনার জন্য শোনাবার জন্য শিখার জন্য শেখাবার জন্য জমিয়ত হতে পেরেছি একত্রিত হতে পেরেছি বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যেন উদ্দেশ্য সৎ থাকে এখলাস থাকে কথা কাজে নিয়তে যে আমরা আল্লাহ পাকের দিন শিখব নিজের ফরজ আদায় করব এবং সঠিক আল্লাহ পাকের দিন শিখে সে অনুযায়ী নিজেকে সংশোধন করব নিজের আকিদার সংশোধন করব নিজের এবাদত বন্দিগিকে সুন্দর করব নিজের আখলাক চরিত্রকে ভালো করব। তার সাথে সাথে তারপরে নিজের পরিবারকে ছেলে মেয়েদেরকে ভালো করব তারপরে নিজের আত্মীয় স্বজনদেরকে ভালো মুসলিম বানাবার চেষ্টা করব নিজের এলাকাবাসীকে দেশবাসীকে সত্যিকার অর্থে মুসলিম বানাবার চেষ্টা করব তাদেরকে দিনের দিকে আহ্বান করব এই হচ্ছে দিন শিখার উদ্দেশ্য প্রথম নিজের গরজে আর তারপরে আল্লাহ পাক দায়িত্ব দিয়েছেন যে আপনি যা শিখলেন নিজে আমল করে অন্য কেউ শেখান অন্য কেউ পৌঁছান বললে গু আন্নি ওয়ালাও আয়া পে নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ বলছেন যে আমার পক্ষ থেকে একটা যদি আয়াত জানা থাকি আয়াতের অর্থ জানা থাকি আয়াতের তফসিরও জানা থাকি অথবা আয়াতের অর্থ হচ্ছে এখানে বিধান ইসলামের কোনো হুকুম আহকাম জানা থাকে যেটি অন্যরা জানে না তাহলে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও এ হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব এ উদ্দেশ্যে আমরা এখানে জমা হয়েছি আল্লাহ পাক যেন আমাদের এই একত্রিত হওয়াকে কবুল করেন আমাদের প্রত্যেকটি কদমে গোনা খাতা মাফ করে দেন যে ভাই বোনেরা এখানে এসেছেন 
আর আল্লাহ পাক আমাদের মর্যাদা উঁচা করেন দুনিয়া আখেরাতে আমাদের বালা মুসিবত এই নেক আমলের ওসিলাই দূর করেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিন দুনিয়া ইহকাল পরকালের সার্বিক যেন সুখ দান করে সালাত এবং সালাম নাজেল হোকেন এই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উপর যিনি বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত আল্লাহ পাকের দয়া তার আগমন যদি না হইত আর তার দেখানো রাস্তা যদি আমরা না ধরতাম তাহলে আমরা যে কত পাপে ডুবে থাকতাম আল্লাহ পাক ভালো আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন চোদ্দোশো বছর আগের কাফের মুশ্রেকদের সম্পর্কে যারা মাক্কাতুল মোকাররামার বাসিন্দা ছিল যারা কাবা ঘরের প্রতিবেশী ছিল তাদের সম্পর্কে যদি আল্লাহ বলেন যে ওয়াইন কান ওমিন কাবুল লাফি দলা আলী মবিন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ পাক তার তাদের মাঝে পাঠিয়ে রহমত করেছেন অনগ্রহ করেছেন যে তাদের মাঝে থেকে তাদের ভাষাভাষী তাদের শহরের একজনকে আল্লাহ মনোনীত করে বাছাই করে রসুল করেছেন তাদেরকে দিন শিখিয়েছেন তাদের আল্লাহর বিধান শিখিয়েছে তাদেরকে পবিত্র করেছেন তাদের আত্মা পরিশুদ্ধি করেছেন তাদের পাপ মুক্ত করেছেন ওয়াইন কান ওমিন কাবুল আলফি দল আলী মবিন যদিও তারা এর পূর্বে অর্থাৎ শেষ রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের আসার পূর্বে সুস্পষ্ট গুমরাহিতে ভ্রষ্টতায় অন্ধকারে নিমজ্জ নিমজ্জিত ছিল তখন আজকে থেকে চোদ্দোশো বছর আগে মানুষ সমস্ত রকমের পাপের অন্ধকারে শির্কের বেদাতের আর বিভিন্ন পাপাচারের আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধাচরণের আর যেগুলি পশুর চরিত্র চরিত্র পাশবিক মানুষের আখলাক চরিত্র সেগুলিতে মানুষ ডুবে ছিল লাফি দলা আলী মবিন তো আল্লাহ পাক বড় এহসান করেছেন শেষ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আমাদের জন্য রসুল করে পাঠিয়ে এবং আল্লাহ পাকের এ হেসান থেকে আমরা উপকৃত হতে পেরেছি তার প্রতি ইমানের মাধ্যমে তার নিয়ে আসা দিনকে গ্রহণ করার মাধ্যমে এটাকে যদি বহাল রাখতে হয় কায়েম রাখতে হয় যদি স্থায়ী রাখতে হয় তাহলে কথাই অন্তরে কাজে সব ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নিয়ে আসা দিনকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে হবে আর যদি মুখে শুধু বলেন যে আমরা রসুল সাহসের মোহাব্বত করি হ্যাঁ অন্তরেও চাইছেন হয়তো কিছু লোক আছে মুখে শুধু বলে অন্তরেও চাই না হয়তো কিছু লোক আছে অন্তরেও চাই মুখেও বলে কিন্তু কাজের বেলা চাই না কারা যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শ সম্পর্কে তরিকা সম্পর্কে সন্নত সম্পর্কে তার ছেড়ে যাওয়া পথ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলো না পরোয়া করলো না যেটা বাপ দাদা পূর্বপুরুষ থেকে ধর্মের নামে পেয়েছে তরিকা সেটাই হচ্ছে রসুলের তরিকা জানার প্রয়োজন মনে করলো না যে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের তরিকাটা কি এলমের অভাবে জ্ঞানের শোচনীয়তার কারণে আমল খারাপ হয়েছে আমলের দিক থেকে কাজের দিক থেকে প্রমাণ করতে পারলো না যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুসারী আল্লাহ জন্মসূত্রে আমাদেরকে মুসলিম করেছেন শের শাসুলের উন্মত করেছেন মনে থেকেও যারা একটু ধার্মিক মানুষ তারা মন থেকেও ভালোবাসেন হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে আর এই ভালোবাসার জন্য সত্যি অনেক সময় আবেগী হয়ে যান কিন্তু কাজের বেলা মুখে ভালোবাসা অন্তরেও ভালোবাসা হয়তো আছে কিন্তু কাজের বেলা দেখা যায় যে রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকা বাদ দিয়ে অন্য তরিকায় আপনি বিশ্বাস রাখছেন ধর্মে বিশ্বাস আপনার আকিদা রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকার আকিদা না আপনার এবাদত বন্দিগির নিয়ম নীতিমালা রসুল্লাহ সাল্লামের এবাদতের তরিকার না আপনার চলাফেরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনের মতো না আপনার নামাজ পে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের নামাজের মতো না আপনার রোজা আপনার হজ আপনার ওমরা আপনার পারিবারিক জীবন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনের মতো না তাহলে অন্তরে হয়তো আমাদের চাহিদা আছে হ্যাঁ রসুলের সাথে মোহাব্বত আছে এবং চাহিদা আছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ তরিকায় চলব ভুলটা কি মনে করছি যে এটাই হয়তো রসুলের তরিকা মুখেও আমরা বলে থাকি কিন্তু কাজের বেলা করি না এটা দেখি নাজাত পাওয়া যাবে যদি কাজে কর্মে রসুলের তরিকার অনুসারী না হন তাহলে কি নাজাত পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে না বরং এতে কি হবে আপনি ভুল পথে সারা জীবনটা থেকে গেলেন 
আর এর কারণে দুনিয়াতেও বিপদ আপদের বালা মুসিবতের সম্মুখীন হবেন আর আখেরাতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শের নাম হচ্ছে সন্ন্যাহ রাসুলের আদর্শের নাম কি সন্নত সন্নত মানে নামাজের সন্নত নামাজ নয় এটা ফেকার ভাষা ফেকাতে কিছু ফরজ নামাজ আছে কিছু সন্নত নামাজ আছে তাই না কিছু আমল ফরজ আছে অজেব আছে কিছু সন্নত আছে কিছু মুস্তাহাব আছে কিছু নফল আছে এগুলো হচ্ছে ফেকার মাসলা মাসায় আর যখন আকিদার বিষয় আসবে পুরো ধর্মের বিষয় দিনের বিষয় আসবে ইসলামের বিষয় আসবে তখন রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শের নাম হচ্ছে সন্নাত নবী সাল্লামের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেটা চলার তরিকা এবাদতের তরিকা বিশ্বাসের তরিকা সেটা হচ্ছে কি সন্নাত আর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আকিদা এবাদত হ্যাঁ ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন চলাফেরার ভিন্ন যেটা ব্যতিক্রম উল্টো যেটা সেটার নাম হচ্ছে সন্নতের বিপরীত নাম সেটার নাম কি বেদাত সেটার নাম হচ্ছে বেদাত বেদাত মানে শাব্দিক অর্থে নতুন ধর্মের নামে নতুন কাজ যা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এইরকম বিশ্বাস করেননি আপনি হয়তো ধর্মের ক্ষেত্রে এইরকম আকিদা বিশ্বাস রাখছেন যেটা রসুল্লাহ সাল্লাম আকিদাই ছিল না রসুল্লাহ সাল্লামের চার খলিফার আকিদা ছিল না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরামগণের আকিদা ছিল না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের বিবিগণের এইসব আকিদা ছিল না এরকম আকিদা রাখছেন অথবা এবাদত বন্দি করছেন এমন এবাদত যেই এবাদত এবাদত মনে করে প্রিয় রসুল সাল্লাহ সাল্লাম করতেন না কিন্তু আপনি ওগুলো কি এবাদত মনে করছেন যেই কাজগুলিকে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সবের কাজ মনে করতেন না আপনি সেগুলিকে সবের কাজ মনে করছেন এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে যেইভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জীবনযাপন করেনি আপনি ওই রকম জীবনযাপন করছেন আর মনে করছেন যে আমি তো রসুলকে মহাব্বত করি হ্যাঁ দিনের বেশ কিছু কাজ করছি সব কিছু না করতে পারলেও এই জন্য আশা করে বসে আছেন যে আমি রসুলের অম্মত আমি জান্নাত পাবো আমি রসুলের সাফাত পাবো আমি হাউজে কসারে পানি পাবো আমি জান্নাত যাব ইত্যাদি বহু আশা করে বসে আছেন আপনি অথচ আপনার এই আশা কখনো পূরণ হবে না যারা সন্নতের অনুসারী হয় তাদের ওপর দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাজিল হয় কারণ তারা কার সঙ্গী রসুল্লাহ সাল্লামের সঙ্গী নবীর আদর্শে বিশ্বাসী এবং নবীর তরিকায় চলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার মানে কার কার দল তারা হ্যাঁ নবীর দল নবীর দলের লোক আর যেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হ্যাঁ সাথে আকিদার ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে কর্মের ক্ষেত্রে নেই তারা যারা বেদাতে লিপ্ত রয়েছে বেদাতি বিশ্বাস রাখে বেদাতি এবাদত বন্দি করে বেদাতি তরিকায় চলে বেদাতি তরিকার জিকি রাজকার করে বেদাতি তরিকার দরুদ শরীফ পড়ে দরুদ শরীফ পড়ে কিন্তু বেদাতি তরিকার পড়ে জিকির পড়ে কিন্তু বেদাতি তরিকার জিকির পড়ে ওজিফা পড়ে আশা করে যে নেকি পাবো হ্যাঁ রোজা রাখে হ্যাঁ সব বেদারি করে রাত জাগে আল্লাহর সামনে কান্না করে কিন্তু নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লামের তরিকাই করে না তাহলে তারা সন্নতি কাজ করছে না বেদাতি কাজ করছে বেদাতি কাজ করছে তাদের ওপর আল্লাহ রাগান্বিত হন আল্লাহ যখন রাগান্বিত হন তখন দুনিয়াও তাদের খারাপ হয় আখেরও তো খারাপ হয় এই বিষয়টি আজকে তুলে ধরতে চাইছি এই জন্য যে এটা হচ্ছে রজব মাস এটা হচ্ছে রজব মাস এরপরে কোন মাস সাবান সাবানের পরে রমজান রজব মাসে কিছু মুসলিম সমাজে বিশেষ করে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে বেশ কিছু বিদাত হয়ে থাকে তারপরে আবার সাবান মাস আছে সাবান মাসেও কিছু বেদাতি কাজ হয়ে থাকে সেটা রসুল সাহেব তরিকা নাই ওদের অন্তরে রসুল সাহেব মহাব্বত আছে হ্যাঁ মুখেও মহাব্বতের দাবি আছে কিন্তু কাজের বালা রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকা মোতাবেক এই মাসগুলি কাটাই না এই মাসে যেই এবাদত রসুল্লাহ সাল্লাম সে এবাদত না করে অন্য এবাদত করে রসুলের ভালোবাসা প্রকাশ করার চেষ্টা করে যার ফলে দুনিয়া আখেরাতে ব্যর্থ হয় সন্নত এবং বেদাত সম্পর্কে কোরআনে বহু আয়াত রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের বহু হাদিস রয়েছে সন্নতকে আঁকড়ে ধরার ফজিলত বেদাতকে পরিত্যাগ করার হ্যাঁ নির্দেশ এবং বেদাতের যে কুপরিণাম হ্যাঁ ভয়াবহতা 
বিদাত করলে যে কত গোনা হয় মানুষের এই সব বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সতর্ক বাণী রয়েছে সাবধান করেছেন জি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রসিদ্ধ খুদুবাই কি বলতেন কুল্ল মোহ দাসাতিন বিদা কুল্ল মানে সব কুল্ল মানে কি কুল্ল সব মোহ দাসা সব নতুন কাজ নতুন কাজ মানে দুনিয়ার নতুন কাজ না এ যান্ত্রিক সভ্যতা নয় জি ধর্মের নামে সব নতুন কাজ হচ্ছে বেদা দিনের নামে ধর্মের নামে যে কোনো নতুন কাজ করেন সেটা হচ্ছে বেদাত ভাগ নেই যেটা বেদাতে হাসানা ভালো বেদাত আর আরেকটা হচ্ছে বেদাতে সাইয়া খারাপ বেদাত এইরকম ভাগ নেই নবী কি বলছেন কুল্ল আপনার কফিল বল বলছে হ্যাঁ কিছু দিচ্ছে আপনাকে তো এই আত্মগুলো নেব দু চারটা নিচ্ছেন হয়তো তখন বলে কুল্ল কুল্ল মানে কি সব নিয়ে যা সব নিয়ে যা তাই না হ্যাঁ তো নবী কারি সব বলছেন কুল্ল মোহদা সাথে বেদা প্রত্যেক নতুন কাজ হচ্ছে ধর্মের নামে প্রত্যেক নতুন কাজ হচ্ছে কি বেদাত আর আপনার হুজুর যদি বলে যে কিছু বেদাত হচ্ছে কি কিছু নতুন কাজ হচ্ছে বেদাত খারাপ আর কিছু নতুন কাজ হচ্ছে হাসানা ভালো তাহলে নবী করিম সাল্লামের খুদবা বিরোধী কথা হলো না খুদবা একদিন বলতেন না যে কোনো আলোচনায় বলতেন যে কোনো জুমার খুদবায় বলতেন যে কোনো ঈদের খুদবায় বলতেন যে কোনো বিবাহের খুদবায় বলতেন এই হচ্ছে এমন খুদবা কত বিবাহ হচ্ছে কত জুমা আসছে কত ঈদ আসছে হ্যাঁ আর কত নবী করিম সাল্লাম দিনের আলোচনা করছেন আমাদের চাইতে অনেক বেশি নিঃসন্দেহ আর প্রত্যেকটি আলোচনাটা বলছেন কুল্ল মুহুদাস আছেন বিদা ও কুল্ল বিদাতেন দলাল আর প্রত্যেক বিদাত কি দলালা মানে জান্নাতের রাস্তা হারিয়ে দেওয়া দলালা মানে হারিয়ে দেওয়া ভ্রষ্টতা গুমরাহি গুম মানে হারিয়ে যাওয়া তাই না অমুককে গুম করে দেওয়া হয়েছে বলি না শব্দটি ফার্সি শব্দ কিন্তু আর রাহমানের রাস্তা রাস্তা হারিয়ে ফেলা পুরো তাহলে কুল্ল হ্যাঁ বিদাতিন দলালা প্রত্যেক বেদাত হচ্ছে রাস্তা হারিয়ে দেওয়া কিসের রাস্তা হারাইলেন দুনিয়ার রাস্তা হারাইলেন দিনের রাস্তা হারিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ পাক যেই রাস্তাটি দিয়েছেন নবী সাল্লামের মাধ্যমে সেই রাস্তা হারিয়ে ফেললেন যেই রাস্তার শেষ প্রান্তে এই রাস্তার ওপর থেকে কায়েম থেকে যদি যেতে পারতেন তাহলে শেষখানে জান্নাত ছিল জান্নাতের রাস্তাটাই হারিয়ে গেল জান্নাতের রাস্তা হারিয়ে গেল রাস্তা হারিয়ে দিলেন অকুল্ল দলাল আতেন যখন রাস্তা হারিয়ে ফেললেন প্রত্যেক দলালা প্রত্যেক গুমরাহি প্রত্যেক ভ্রষ্টতা হচ্ছে কোনখানে নিয়ে যাবে জান্নাতে নিয়ে যাবে জাহান্নামে নিয়ে যাবে রাস্তা হারিয়ে গেছে সুতরাং গন্তব্য স্থান টার্গেট জান্নাতে পৌঁছতে পারছেন না কোথায় যেতে হবে কুল্ল দলাল আতেন ফির না রে জাহান্নামে যেতে হবে জাহান্নামে রাগুল যেতে হবে ভালো করে শুনে রাখেন তাহলে এক সেই হুজুরা ধর্মের নামে গুমরাহ করতে গিয়ে যেগুলো তারা বিদাত করে সেগুলো বলে ভাই কিছু বিদাতে হাসানা আছে যদিও না বিশ্বাস করেননি যদিও সাহাবিরা করেননি কিন্তু বুজরু কানে দিন অলমাই কেরাম এগুলোকে পছন্দ করেছেন এগুলিকে ভালো মনে করেছেন আর এগুলি হচ্ছে বেদাতে হাসানা এসব কথা যারা হুজুর মোল্লা যারা বেদাত করে তাদের পাশাপাশি থেকেছে শুনেছেন তাদের এই ধরনের চমৎকার ভাষা যেই ভাষা দিয়ে গুমরাহ করে আপনাদেরকে চিন্তা করেন যে আপনার এইসব মলবি সাহেব হুজুর গুলো হ্যাঁ আপনাকে বলছে যে বেদাত দুই রকম কিছু ভালো আছে ভালো গুলো আমরা করছি আর যেগুলো ওরা করে না ওগুলো হচ্ছে কি বেদাতে সেই খারাপ বেদাত আমরা যেগুলো করি সেগুলি হচ্ছে ভালো কুল্ল হেসবিন বেমা লাদেহিম ফারেহুন আল্লাহ কোরআনে করিমে যারা ধর্মকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে ধর্মে ফাটল ধরিয়েছে রাসুল্লাহ সব রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অন্য রাস্তা অবলম্বন করেছে আর বহু দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে বলছেন প্রত্যেক দল তাদের আদর্শ নিয়ে তাদের মত এবং পথ নিয়ে ফারেহুন আনন্দিত হয়ে আছে আমাদেরটাই ঠিক আমরাই জান্নাতের পথে ওরা সব পথভ্রষ্ট কিন্তু এই মৌখিক দাবি কাজে আসবে না কাজে কোনটা আসবে আপনাকে তলাশ করতে হবে যে রাসুল উল্লাহ সাহ তরি ক্যা কোনটা কথা আর এই সম্পর্কে লম্বা না করে আল্লাহ রাবুল আলমিন সন্নতকে আঁকড়ে ধরা আর বিদাত পরিহার করা এটা যদি করেন তো বললাম যে আল্লাহ রহমত পাবেন আপনি দুনিয়া আখেরাতে 
জান্নাতের রাস্তায় আছেন ইনশা আল্লাহ যেটুকু এবাদত করবেন এবাদতের ভিত মজবুত আছে আল্লাহর কাছে কবুল হচ্ছে আর যদি রসুলের তরিকা বাদ দিয়ে সোহাবের আশায় কোন কাজ করেন তাহলে দুনিয়ার আজাব রয়েছে আখেরাতের আজাব রয়েছে এই মর্মে সুরাই নোরের একটি ছোট্ট আয়াত শুনিয়েছি শুরুতে আল্লাহ পাকের সাথ করছেন তারা যেন সতর্ক সাবধান হয়ে যায় যারা রসুর উল্লাহ সাল্লামের হ্যাঁ আদর্শের বিরোধিতা করে রসুল্লাহ সাল যে আদর্শের ওপর সাহাবাই কেরামদেরকে ছেড়ে গেছেন তার বিরুদ্ধে চলে তার উল্টো পথে চলে তারা যেন সতর্ক সাবধান হয়ে যায় আল্লাহ কি করছেন সাবধান করছেন ফালিয়া হাজার সাবধান যেন হয়ে যায় কি সে থেকে এই অবস্থায় যদি চলো রসুলের তরিকা বাদ দিয়ে অন্য তরিকায় আন্তি বাহম ফিত নাতুন তাহলে তাদের ওপর কি হবে যারা চলবে ভুল পথে রসুলের পথ বাদ দিয়ে তাদের ওপর ফিতনা এসে পড়বে ज्ञान <laughs> गृहद्वंद मुस्लिम मुस्लिम अस्त्र धारण लड़ाई मारामारी काटाटी अथवा काफिर दे के मुस्लिम चापिए देवा ये सब आजब छाड़ा आसमानी आजब जमीनी आजब पारिवारिक आजब हाँ मानसिक अशांति स्वामी स्त्री ते हाँ मिल नहीं स्वामी आनुगत्य करना स्त्री और ये रखम बहुधर आजब रही आर्थिक आजब हाँ जी बहु रकम आजब रही है दुनिया आजब गुली के आल्ला कुरान भाषा बोलते हैं ये फितना फितना আর এর চাইতে বড় ফিতনা দুনিয়ার আজাবের মধ্যে দুনিয়াতে সঠিক ধর্ম না পাওয়া মুসলিম হয়েও আপনি রসুল্লাহ সাল্লামের ছেড়ে যাও ইসলাম পেলেন না এটা সবচেয়ে বড় ফিতনা কেন টাকা পয়সার ক্ষেত্রে যদি ফেতনায় পড়েন হ্যাঁ তাহলে টাকাটাই নষ্ট হলো টাকা হারিয়ে গেল চুরি হয়ে গেল ডাকাতি হয়ে গেল ছিনতাই হয়ে গেল হ্যাঁ বা ব্যবসায় লস খেয়ে গেলেন টাকাটাই না গেল জানটা তো আছে ইমানটা তো আছে ইসলামটা তো আছে যান চলে গেল ইসলামের ওপর গেল ইমানটা তো আছে জান্নাতের রাস্তাতে মরলেন তাই না জি দিন যদি ঠিক থাকে তাহলে তারপরও জান্নাত মরে গেলেও জান্নাতের রাস্তাতে ইনশাল্লাহ মৃত্যু হইল পারিবারিক সমস্যা হইল সর্বনাশ পরিবার গেল ইমান তো ঠিক আছে জান্নাত তো ঠিক আছে আমার কিন্তু দিনের উপর যদি ফিত না আসে অর্থাৎ যারা রসুলের বিরোধিতা করবে তারা সহি দিন পাবে না তাদের নসিবে সঠিক দিন আসবে না ভুল ধর্মের উপর সারা জীবনটা থেকে যাবে এই বালা মুসিবতটা কি বেদাতিদের উপর আসে না সারা জীবন সবের কাজ মনে করছে নবীর বিরোধী বাদত বন্দিক সারা জীবনে এমন এমন কাজকে সবের কাজ মনে করছে জীবনেও নবী সাল্লাহ সব ওই কাজগুলি করলেন না সারা জীবন ধরে নামাজ পড়ছে ওই নিয়ত পড়ে জীবনে ওই একবার রসুল্লাহ নিয়ত পড়া নামাজ পড়লেন না হ্যাঁ সারা জীবন ধরে এই রজ মাসে কিছু এবাদত বন্দি করছে জীবনেও রসুল্লাহ সাল্লাম করলেন না সারা জীবন ধরে প্রতি বছর হ্যাঁ সাবান মাসের হ্যাঁ সবে বরাত করছে আর কত যে আশা রাখছে সারা রাত জেগে সবে বরাত করলাম আর কত যে নেকি পেলাম জীবনেও রসুল্লাহ সাল্লাম করলেন না তাহলে ধর্মের ক্ষেত্রে ফেতনায় পড়লো না পড়লো না নবীর বিরোধিতা করে জান্নাত পাওয়া যাবে না নবীর পথে চলে জান্নাত পাওয়া যাবে নবী একরিম সাল্লামের পথে চলে জান্নাত পাওয়া যাবে দুটো আজাব রয়েছে যা রসুলের তরিকা বাদ দিয়ে চলে রসুলের তরিকা বাদ দিয়ে চলে সর্বপ্রথম যারা ধর্মের নামে সিরিক করে জাতিতে মুসলিম কিন্তু কবর মাজারে সেজদা করে কবর মাজারে খাসি মরুক জবাই করে কবর মাজারে গিয়ে ফরিয়াদ করে চাদর চড়াই মনে করে যে গস কত আউলিয়াকে আল্লাহ এত ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন যে তারা মরেও মরে না তার অনেক শক্তিশালী অনেক কিছু দিতে পারে জি এদের ওপর ফিতনা ধর্মীয় ফিতনা 
চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে বড় শিরকের অবস্থায় চলে গেলে যারা বেদাতি কাজ কর্ম করে বেদাতি ধর্ম কর্ম করে তারা ধর্মের ক্ষেত্রে ফেতনে পড়ে রয়েছে হ্যাঁ যারা এই রকমই রসুল্লাহ সাল্লাম বিরুদ্ধাচরণ করে নামাজে ঘাটতি করে এবাদবন্দি ফরজ অজবে কম কমতি করে হারাম না যায় যে ডুবে থেকে হারাম খেয়ে তাদের উপর ফেতনা আসে যে অনেক সময় তবাই নসিব হয় না ওই গুমরাহির উপর মনে গেল তবাই নসিব হইল না তাহলে যতই দুনিয়ার ক্ষেত্রে কিছুদিন বাঁচলেন সুখে থাকেন শেষ পরিণাম জান্নাত না জাহান নাম কি জন্য রসুলের না ফরমানি করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লামের পথে না চলার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পাঁচ অক্ত নামাজ পড়লে মন ঠান্ডা হইতো আপনার ফজরে ঘুমাইলে মন ঠান্ডা হয় হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে কোন কিছু আসলে ওহির অপেক্ষা করতেন মানে আল্লাহ যা বলবেন তাই করব ঠিক না আর আমি একজন মুসলিম হিসাবে আপনি একজন মুসলিম হিসাবে কি তাহলে করণীয় যে আল্লাহ যা বলবেন এবং তারপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যা বলেছেন যা করেছেন তাই করব এটা না হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আপনি রজম মাসের এবাদত বন্দি করতে গিয়ে একটু দেখার প্রয়োজন বললে করলেন না যে রসুল্লাহ সাহ এই এবাদতগুলি করেছেন না করেননি কিছুই করলেন না রজম মাসে বেশ কিছু আমল করে সোয়াবের আশায় সাবান মাসে বেশ কিছু আমল করে সোয়াবের আশায় অথচ রসুল্লাহ সাল্লাম করলেন না ওদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বলেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরা কাহাপের শেষ রুকুর একটি আয়াতের স্বাদ করছেন দুটি আয়াত পাশাপাশি রয়েছে কোল হাল নবেও কুম্বিল আকসারিন আমালা হে নবী বলে দাও তুমি তোমার উম্মতকে তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না কি বিল আকসারিন আমালা ওই সব লোকদের সম্পর্কে যারা আমলের ক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শুধু ক্ষতিগ্রস্ত না আমল করেও বিল আকসারিন বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আল্লাহ বলছেন তারপরে আয়তে বলছেন যে বলে দিচ্ছি শোনো দুনিয়া ওই সব লোকের আমল করেও মেহনত করেও এবাদত বন্দি করেও ক্ষতিগ্রস্ত যারা এল্লেদিনা দল্লা সায়োহম যাদের মেহনত ভুল পথে হয়েছে রসুলের পথ হচ্ছে ভুল পথ না ঠিক পথ রসুলের পথে তার মেহনত হয়নি দল্লাহ তাদের মেহনত হয়েছে ভুল পথে ফিল হায়াতির দুনিয়া কর্ম জগতে এই পার্থিব জগতে ওহম ইহসাবুন আন্নাহম ইহসুনা সুনা কিন্তু তাদের ধারণা যে খুব ভালোই কাজ করে এসেছে অনেক ইবাদত করেছি আরে সবে কাদার তো করেছি করেছি সবে বরা তো করেছি আর সবে বরাত তো করেছি সবে মেয়েরাজও করেছি সারা রাজ্যে গেছি জি অহম ইহসাবুনা আন্নাহম ইহসুনা সোনা তাদের ধারণা যে অনেক ভালো কাজ করে এসছি এরা আমলের ক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যদি এইসব আমলের পিছনে রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শ না থাকে রসুল্লাহ সাল্লাম যদি তার সামনে নমুনা হিসাবে না থাকে নবী করিম সাল্লামের যদি স্ট্যাম্প তার কাজের ওপর না থাকে জালিয়াতি বুঝেন তো না বুঝেন না জালিয়াতি করা বুঝেন না আপনার কোম্পানির লেটার প্যাড একটা পেয়ে গেছে কিন্তু স্ট্যাম্প পাচ্ছেন না তাই না স্ট্যাম্প পাচ্ছেন না আর সাইন মদিরের পাচ্ছেন না বা কফিলের পাচ্ছেন না তখন একটা জাল স্ট্যাম্প বানিয়ে নিলেন হ্যাঁ মোহর লাগাবার জন্য আর মোটামুটি প্র্যাকটিস করে একটা সাইন করলেন করে না করে না অনেকে ঠিক না ধরা খাবেন না খাবেন না ধরা খাবেন না হ্যাঁ গুড় ফাঁতে জারি থেকে চেম্বার সব কমার্সে গেলে ধরা খেয়ে যাবেন কারণ ওদের কাছে সাইনের নমুনা আছে তাই না সব কিছু আছে ওখানে ধরা খেয়ে যাবে গিয়ে ঠিক না দুনিয়ার ক্ষেত্রে জালিয়াতি আপনারা ধরা পড়ে বুঝতে পারছেন ধর্মের ক্ষেত্রে জালিয়াতি যে কোনো আমলের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের যদি স্ট্যাম না থাকে যে এটা করো তাহলে আপনার করার কোনো অধিকার নেই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের যদি তরিকা থাকে আপনার সামনে তাহলে এটা স্ট্যাম্প পেলেন যে এই তরিকার এবাদত রসুল্লাহ সাল্লাম করেছেন সুতরাং আমি করব তার উম্মত হিসাবে আর যদি রসুল্লাহ সাল্লাম না করে থাকেন 
আপনাদের হুজুররা বলে আমরা কি করব হুজুররা পাঁচ হুজুর পাঁচ রকম বলে আমরা কোন দিকে যাব একটা ধরে নিলেন কেন আপনার বিবেক নাই আপনার জ্ঞান বুদ্ধি নাই দুনিয়া তো ভালোই বুঝছেন মশাল্লাহ আমার চাইতে বেশি বিজনেস এখনই বিজনেস করতে যান দোকানপাট আমার চাইতে সবাই বেশি বুঝে আমি কিছু বুঝি না জিরো ঠিক না আপনাদের অনেকে হিরো আছে কোন সময় কোন বিজনেস এখন সৌদি আরবে কোন বিজনেস চলছে ভালো করে বুঝছেন তাই না কোনটা মানুষ বেশি লস খাচ্ছে জি হ্যাঁ ভালো করে বুঝছেন তো দুনিয়া যেমন করে বুঝছেন তার চাইতে বেশি ভালো করে আপনার দিন বুঝার চেষ্টা করতে হবে কারণ এই দিনের ওপর নির্ভরশীল আপনার জান্নাত এবং জান্নাত আপনার দিন ঠিক জান্নাত ঠিক আছে আর দিন যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে জাহান্নামে যেতে হবে সুতরাং আপনাকে এই ক্ষেত্রে আরও বেশি সজাগ হইতে হবে ভালো করে মনে রাখেন এই রজব মাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলি রজব মাসের কয়েকদিন চলে গেল তাই না কয় তারিখ আজকে জি এগারো তারিখ রজব মাস সম্পর্কে একটি হাদিস আছে একটা দুয়া আছে দুয়াটি আমরাও একসময় বলতাম কিন্তু দুয়াটির সনদের দিক থেকে সূত্রের দিক থেকে দুর্বল জয়ীফ আল্লাহ বারেকলা নাফি রাজা বা অসাবান অবাল লেগনা রমাদান অনেক আরব মসজিদের ইমামগুলো এই রজব মাসে এসা পরে বা আসর পরে কিছু কালিমা বলতে গিয়ে এই দুয়াটা বলে দুয়া যদি এমনি বলেন আমি বাংলায় দোয়া করছি অসুবিধা আছে হাদিসের দোয়া হইতে হবে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যদি মনে রসুল্লাহ সাল্লামের দোয়া না তাহলে সহি সূত্রে প্রমাণিত হইতে হবে সুতরাং এই দোয়া জয়ীফ দুর্বল কি দোয়ার অর্থ আল্লাহ বারেকলা নাফি রাজা বা অসাবান আল্লাহ আমাদের রজব এবং সাবানে বরকত দাও অবাল লেখনা রমজান আর রমজানে আমাদেরকে সহি সালামতে পৌঁছে দাও যাতে করে রমজানের শ্যাম তেয়াম রোজা তার আবি এবাদত বন্দি করতে পারি হ্যাঁ এই দোয়াটি জয়ীফ সুতরাং এই দোয়াকে রসুলের সুন্নত মনে করে করবেন না যদি এমনি করেন আল্লাহ মাত্র আর কয়েকদিন আছে রমজান আসতে আল্লাহ তার আগে আমার হায়াত শেষ করে দিও না আল্লাহ আমার হায়াতে বরকত দাও আমাকে সুস্থ রাখো আর সহি সালামতে রমজান পৌঁছে দাও এই রকম যদি দোয়া করেন অসুবিধা আছে আরবিতে করলে অসুবিধা নেই আর বাংলায় করলে অসুবিধা নেই আর যে কোনো ভাষায় যে যে ভাষা জানে সে ভাষায় করলে অসুবিধা নেই ঠিক কিনা কিন্তু দোয়াই মাসুরা অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লামের বর্ণিত দোয়া হিসাবে আপনি এটা করবেন না কারণ এটা সনদ সহি নাই দুই নম্বর কথা রজম মাসের প্রথম যে শুক্রবারের রাত হয় মানে বৃহস্পতিবারের দিন গিয়ে যে রাত হয় এই রাতে একটি বিদাতি নামাজ এক শ্রেণীর লোকেরা পড়ে যেই নামাজটিকে সলাতুর রাগায়ব বলে রাগায়ব মানে আল্লাহর দিকে আগ্রহী হওয়ার নামাজ আল্লাহ অভিমুখী হওয়ার নামাজ আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার নামাজ হ্যাঁ ওর খাস তরিকা বয়ান করা হয়েছে এই মর্মে এই আমলগুলি যে করে এই মর্মে যতগুলি হাদিস রয়েছে সবগুলি জাল অত্যন্ত দুর্বল ভিত্তিহীন একটিও সহি না এবং হালকা জুই হালকা দুর্বল না সুতরাং এ সলাতুর রাগায়ব নামক নামাজের যে প্রচলন আছে বিভিন্ন দেশে আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরব এসব বিদার থেকে মুক্ত সৌদি আরব হচ্ছে তৌহিদের দেশ এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা হয় না দুই নম্বর এই দেশ হচ্ছে সুন্নতের দেশ রসুলের তরিকার দেশ এই দেশে বেদাতি কাজকর্ম হয় না যদি হয়তো বড়ে লুকিয়েই করে বেদাতিরা তাই না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক যেন প্রত্যেকটি মুসলিম দেশকে এইরকম হওয়ার তফিক দান করেন আর প্রত্যেক মুসলিমকে রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের অনুসারী সুন্নতের সাথে মহাব্বত করার আর বিদাতকে পরিত্যাগ করার তৌফিক দান করেন তো বলছিলাম যে এই রাগায়বের নামাজ প্রথম শাম দেশে চতুর্থ শতাব্দীতে শুরু হয় চতুর্থ শতাব্দীতে শুরু হয় এই জন্য তার আগের যে অলমায় কেরামগণ আছেন চতুর্থ শতাব্দী মানে তিন শহিজরির পরে তাই না তিনশো থেকে চার শহিজরি পর্যন্ত এই সময়গুলিতে এই বেদাতি নামাজ শুরু হয় শাম দেশ অর্থাৎ ফিলিস্তিন প্যালিস্টাইনের দিকে যখন এই বেদাত শুরু হয় তখন অনেক অলামারা আল্লাহ ভিরুরা বেদাত শুরু করে অল্প বিদ্যা পড়া অল্প এলেম পড়া হ্যাঁ ধার্মিকরা ধার্মিকতা আছে তাকু অপরেশগারি আছে কিন্তু কোরআনে মহাদেশের গভীর জ্ঞান নেই যার ফলে দলিলের ধার ধারে না হ্যাঁ আবে গিয়ে বন্দি করে কোন দোষ করলাম কোনো কি কবিরাগুনা করলাম আরে কোনো চুরি করেছে নাকি আরে কি কারো বাড়ি ডাকাতি করেছে নাকি আমি তো সারা রাত জায়গায় নামাজটাই পড়লাম কোন দোষ করলাম এগুলো হচ্ছে জাহেলের যুক্তি এগুলো হচ্ছে কার যুক্তি মূর্খ লোকের যুক্তি একজন জ্ঞানী আলেমের যুক্তি হবে কোরআন সোনার ভালো আলেমের যে আমার এই এবাদত 
রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকায় হইতে হবে আমার আগে রসুল্লাহ সাল্লাম করেছেন না করেননি যদি তিনি না করে থাকেন আর আমি যদি করি তো তার চাইতে বেশি আমি হ্যাঁ বুঝতে শিখলাম তাহলে ধর্মের ক্ষেত্রে অথবা তার চাইতে বেশি আমি ধার্মিকতা দেখাইলাম তার চাইতে বেশি আমি পরহেজগারি দেখাইলাম এটা বেয়াদবি না বেয়াদবি না রাস্তায় চলতে চলতে আপনার শেখের সামনে ওস্তাদের সামনে চলছেন না পিছনে চলছেন আপনার বাপের সামনে দাদার সামনে চলছেন না মুরব্বীকে শ্রদ্ধা করে চলছেন তাই না আর আপনি ইসলামের ক্ষেত্রে রসুলের আগে বেড়ে আপনি এবাদুবন্দি করবেন বেয়াদবি করলেন না লা তো কাদ্দেমু বাইনা ইয়াদা ইল্লাহি ওয়া রাসূলি সূরা হুজরাতের প্রথম আয়াত আল্লাহ বলেন আল্লাহ এবং রসুলের আগে বাড়িও না আল্লাহ রসুলের আগে খবরদার বাড়িও না সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি আর আপনি করবেন এই রকম কাজ করবেন না এই বিদাত যখন চালু হয় ভালো ভালো আল্লাহ ভিরু আলেমরা আল্লাহর আযাব গজবের ভয়ে সামনে ছেড়ে পালিয়ে গেছিল যে এই বিদাতি এলাকায় থাকা যাবে কখন আল্লাহর গজব নেমে আসবে তখন আল্লাহর আযাব গজব নেমে আসবে এই সলাতুর রাগায়েব জাল ভিত্তিহীন সুতরাং এই রকম কোন নামাজ পড়বেন না আর এই নামাজ আমাদের দেশের বিভিন্ন বেদাতি বইগুলিতে আছে তার মধ্যে একটি বেদাতি বই আমি কোনো একসময় অনেক আগে দেখেছিলাম কারণ বেদাতি বইগুলো মাঝে মাঝে পড়তে হয় সতর্ক করার জন্য মানুষকে মকসুদুল মোমিনিন নাম খুব প্রসিদ্ধ নাম এক সময় ছিল এখন তো কিছুটা মানুষের চোখ খুলেছে হ্যাঁ মানুষ বুঝতে শিখেছে একসময় ছিল কিছুই বুঝতো না মুরব্বীরা দু চারটা হ্যাঁ ভেজাই লা কিতাব ছাড়া আর কিছুই বুঝতো না মকসুদুল মোমেনিন হ্যাঁ নতুন পাত্রীকে বিয়ের দিনে গিফট দেওয়া হইত হ্যাঁ হাদিয়া বড় হকন দেওয়া হইত বড় হাদিয়া একটা নেয়ামুল কোরআন বিয়ের দিনে হাদিয়া তোহফা দেওয়া হইত এগুলো সব ভেজাল পূর্ণ কিতাব এই কিতাবগুলিতে সেহের পর্যন্ত আছে মন্ত্রতন্ত্র পর্যন্ত আছে আরবি ভাষায় আছে আপনি মনে করছেন আরবি থাকলেই তো আমাদের দেশে বাঙালি মানুষ এত আরবিকে মোহব্বত করে আর ইসলামকে মোহব্বত করে আরবিতে থাকলেই মনে করে যে কোরআন হাদিস তাই না আরবি যদি কেউ পড়ে দেয় অথবা লিখে দেয় অথবা আরবি লেখা থাকে তাহলে কি মনে করে আল্লাহ রসুলের কথা মনে করে আরবিতে গান হয় না হয় না হয় না আরবিতে অসলি ছায়াছবি হয় না হ্যাঁ আরবিতে শিরিক হয় না তো মক্কার মুশরিকরা কোন ভাষা দিয়ে শিরিক করতো বাংলা উর্দু দিয়ে তো করতো না হিন্দি দিয়ে তো করতো না ইন্ডিয়ানদের হিন্দুদের মতো তাই না আরবি ভাষা দিয়ে লাতুজ্জা মানাতে দেবদেবীর পূজা করতো তাহলে বোঝা গেল যে আরবিতে থাকলেই আরব যারা জাদুগর ওরা জাদু করে কি দিয়ে বাংলা দিয়ে সংস্কৃত দিয়ে আরবি দিয়ে তো বলছি যে ওই কিতাবগুলিতে সেহের জাদু পর্যন্ত আছে চেহেল কাপের জাদু আছে চল্লিশটা কাপ দিয়ে মন্ত্র শিখা আছে জাদু সেহের কুফরিয়া কথা আছে এই কিতাবগুলিতে এই কিতাবে ওই সলাতুর রাগায়বের কথা লিখা আছে একেবারে জাল কথা এবং এই এগুলি এগুলি এবাদত নয় বরং এগুলি হচ্ছে জাহান নামে যাওয়ার জাহান নামে যাওয়ার কারণ জি হ্যাঁ বিধাত যারা করে বহু হাদিস আর আয়াত রয়েছে এক কথাই যথেষ্ট এই দু তিনটি আয়াত বললাম আর এই হাদিস বললাম কুল্লো দলাল আতিন ফিন্নার যখন আপনি গোমরাহির কাজ করলেন তখন এর পরিণাম জাহান নাম ছাড়ার কিছু পাওয়া যাবে না বিধাত যখন মানুষ করি তখন তবার সুযোগ হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যদি চুরি করে একসময় চোর হজ করে যায় বড় বড় ডাকায় তো হজ করে যায় তোবা করে করে না করে না কারণ ডাকাত ডাকাতি করলে মনে করে যে আমি কাজটা ভালো করছি না মন্দ করছি হ্যাঁ বলেন মন্দ করছি ও বুঝে ডাকাতি করতে ঢুকছে তাও মনে করে যে আমি কাজটা ভালো করছি না কখনো মনে করে যে আমি সোহাবের কাজ করছি ঠিক না চোর চুরি করলো বেমান বেমানি করে হ্যাঁ মানুষ টাকা নিয়ে টাকা দেয় না তারপরও ওর ওর যে মানবতা আছে মানবতা তাকে ধিক্কার দেয় যে কাজ যে ভালো নয় কিন্তু আমার স্বভাব খারাপ তাই না সিগারেট খায় ওদেরকে জিজ্ঞেস করে ঠান্ডা মেজাজে জিজ্ঞেস করিয়ে যে আপনি এই সিগারেট খেয়ে কাজটা ভালো করছেন না খারাপ করছেন কি বলবে খারাপ বলবে না হ্যাঁ জি একজন বড় ক্যাপ্টেন তাকে বলছি যে আপনি যে সিগারেট খাচ্ছেন এত শিক্ষিত মানুষ কাজটা কয়েক বছর আগে তো কাজটা ভালো করছে না মন্দ করছে এটা আপনার জন্য লাভ না লোকসান তখন বলছে যে শেখ মতি হ্যাঁ আমার জন্য দোয়া করি দোয়া করি কি জন্য বলছে যে এটা হচ্ছে আমার খারাপ অভ্যাস বদ অভ্যাস হয়ে গেছে ছাড়তে পারছি না ঠিক না কিন্তু কোনো বিদাত করার লোককে যদি জিজ্ঞাস আপনি যে নামাই তো পড়ছেন কাজটা ভালো করছে না খারাপ কি বলবে অবশ্যই ভালো করছি এই যে সারা রাত ধরে আপনি সলাতুর রাগাইবের নামাজ পড়ছেন কাজটা ভালো করছেন না মন্দ করছেন কি জবাব দিবে এই যে ঈদে মিলাদুন নবী করছেন কাজটা ভালো করছে না মন্দ করছেন কি জবাব দেবে ভালো যে বলছে যে ভালো কাজ করছি মানে আমি জান্নাতের রাস্তে আছি ঠিক না তো জান্নাতের রাস্তে আছি আর ই বাধা দিতে আসছি এর কথা কেন শুনবো শুনবেই না তাহলে যখন শুনবে না 
তখন কি করবে তোবা করবে হ্যাঁ ও তো বুঝতে পারে আমি ভুল করছি বেদাতি কখন একমাত্র তবা করে যখন বুঝতে পারে যে আমার রুটটাই ভুল আছে এটা রুট না ইসলামের হ্যাঁ উল্টো রুটে আমি চলছি যতক্ষণ না বুঝতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তবা বেদাতি করবে না বেদাতি শিরকি ধর্ম যারা পালন করে পক্ষান্তরে চুরি ডাকাতি বেমানি বেনামাজি এরকম যারাই আছে বেনামাজিও বুঝে যে আমি কাজটা ভালো করছি নামাজের সময় বসে থেকে শুয়ে থেকে তাই না সুতরাং ও জানছে যে আমার রুটটাই ভুল ও শুরু থেকেই জানছে প্রথম দিন থেকে জানছে পাপের যে এটা পাপের কাজ নেকির কাজ সবের কাজ নয় এই জন্য অধিকাংশই সিরিকারীরা বেদাতকারীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে তবার সুযোগ পায় না তৌফিক পায় না আর যারা চুরি করে ডাকাতি করে বেনামাজি মেলা রোজা ছেড়েছে তারা নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ফিরে আসার চান্সটা বেশি আছে ফিরে আসার চান্সটা বেশি আছে সুতরাং এইরকম কোনো বেদাতি নামাজ পড়বেন না এই রকম নামাজ শরীয়তে নেই সালাতুর রাগায় বলে রজ মাসে এইসব কাজ করবেন না দুই নম্বর যে বেদাত্রি করে সেটা হচ্ছে রজব মাসে বেশি বেশি উমরা করা আজকাল মক্কায় গেলে দেখবেন খুব ভিড় আমি রজব মাসে আগে মাঝে মধ্যে অনিচ্ছাকৃত এই সময়টা পেলাম সুযোগ চলে গেলাম উমরা করতে যে দিন থেকে জানতে পেরেছি যে গিয়ে দেখি রজব মাসে এত ভিড় কেন তার আগের মাসেও ভিড় নেই সাবান মাসেও অত ভিড় নেই কিন্তু এই রজব মাসে কেন এত ভিড় ইন্ডোনেশিয়ানদের ভিড় মালয়েশিয়ানদের ভিড় কারণ ওই দেশ বিদাতি আছে এসব বিদাত করেওয়ালা আশেপাশে যে আরব দেশ আছে ওতে কিছু আরব বিদাতিরা আছে হ্যাঁ মিশরিদের ভিড় দেখি রজব মাসে তখন থেকে এই রজব মাসে ওমরা যাওয়া বাদ দিয়েছি ভিড় থেকে বাঁচার জন্য আর এই বিদাতিদের পাশাপাশি ওমরা করার চাইতে যতটা ভাসতে পারি বিদাতি সংসর্গ থেকে আর বিদাতের পাশ থেকে দূরে থাকা যার ফলে রজব মাসে ইচ্ছা করে আর যায় না যদি কখনো এরকম না হয়ে যায় যে প্রোগ্রাম আছে সেদিকে না হইলে রজব মাস মোটে যায় না তার আগের মাসে যায় আর না হলে তার পরের মাসে যায় বুঝতে পারছেন এই বিদাতিরা এই রজব মাসে বেশি বেশি উমরা করে অথচ মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা সহি বখারিত হাদিস রয়েছে যে রসুল্লাহ চারটি উমরা করেছেন তার একটিও রজবে নয় জিল কাদ মাসে করেছেন আর জিল হজ মাসে করেছেন চারটি উমরা করেছেন जीवनी पड़े देखा जाए हादिस देखा जाए उमरा रजबे छो ना रजबे उमरारजिलत नहीं बर रमजान मासे उमरा कर फजिलत आना रमजान मास उमरा कर এক হজের সওয়াব পাওয়া যাবে রসুল্লাহ সাহেব বলছেন আও হাজ্জাতন মাই রসুল্লাহ সাহেবের সাথে এক হজ করার সওয়াব পাওয়া যাবে তো রমজান মাসে চেষ্টা করি রজব মাসে এই রকম উমরার চেষ্টা করবেন না কারণ এটা বেদাতি উমরা তবে ছুটি পেলেন ধরেন আপনি এই নিয়তে গেলেন না যে রজব মাসে বেশি সওয়াবের আসে যাচ্ছে ছুটি আপনি উমরার জন্য পেলেন কোম্পানি থেকে রজব মাসে অসুবিধা নেই আপনি উমরা করে আসেন যান উমরা করেন কিন্তু এই নিয়ত নিয়ে যাবেন না যে রজব মাসে বেশি সওয়াবের আসে যাচ্ছে না হলে বেদাত হবে তিন নম্বর যে বড় বেদাতটি যেই বেদাতটি ভারত বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পালিত হয় সেটা হচ্ছে সাতাশে রজবের রাতকে মনে করা হয় যে এটা হচ্ছে মেরাজের রাত এর নাম কি সবে মেরাজ সব মানে রাত সবে মেরাজ মেরাজের রাত অথচ নবী একাই মেরাজ কোন তারিখে হয়েছে এই মর্মে অনেকগুলি উক্তি আছে ছয় সাতটি উক্তি আছে তার মধ্যে একটি উক্তি হচ্ছে যে এই রজব মাসে বাকি অন্য মাসে কেউ বলছে রমজানে কেউ বলছে অন্য মাসে কেউ বলছে অন্য মাসে বলেন এতগুলি মতামত কেন হইল নবী সাল্লাম যদি এর গুরুত্ব রাখতেন যে সবে মেরাজ করতে হবে তাহলে সাহাবারা দিনটা মনে রাখতেন না রাখতেন না আমাদের ঈদুল ফেতের মনে সবার নাই ঈদুল ফেতের কত তারিখ হয় পহিলা সবাল জানা আছে না ঈদুল আজহা কোরবানির ঈদ কোন তারিখে হয় দশই জিল হয় সবার জানা আছে কিনা কারণ এই দিন আমাদের কিছু করতে হবে আমাদের চাইতে বেশি আগ্রহী ছিল রসুল্লাহ সাহাবাইকের আমরা যদি সবে মেনাজে রাত জেগে এবাদত করতে হয় নফল পড়তে হয় আল্লাহকে ডাকতে হয় মসজিদে জমা হইতে হয় এটা ইসলাম হইতো তো সাহাবাইকের আমরা কি মনে রাখতেন না তারিখটা অবশ্যই মনে রাখতেন যখন তারা মনেও রাখেননি তার মানে তারা কোনো আমলও করেননি এই রকম সব বেদারিও করেননি রাত জাগরণও করেননি কোনো নফল এবাদত বন্দিও করেননি সুতরাং এক নম্বর কথা এই সাতাইশে রজবকে সবে মেরাজ মেরাজের রাত বলে ধরে নেওয়া একটা বেদাতি ধারণা বেদাতি বিশ্বাস এই তারিখে মেরাজ হয়েছে নিশ্চিত বলা যাবে না অন্য কোনো তারিখে হইতে পারে যেই দিনে মেরাজ হোক না কেন মেরাজ কোন তারিখে হইল এটা বড় কথা নয় ঠিক না 
যেমন আপনার জন্ম কোন তারিখে হইল এটা বড় কথা কি আপনার বাপের জন্ম কোন তারিখে এটা বড় কথা না আপনার বাপের জন্য দোয়া করা নেকি পৌঁছানো বড় কথা বলেন আপনি আপনার বাপের জন্ম তারিখ মৃত্যু তারিখ মনে রেখেছেন কিন্তু জীবন রব্বের হামা কামা রব্বাই আনি সাগিরা করেন না জীবন একটা হজমরা বাপের নামে করলেন না জীবন সাদকা খেরাত করলেন না তো লাভ কি তারিখ জেনে লাভ আছে কোন লাভ নেই মেয়েরা যে রাত আপনি মনে করলেন যে সাথে সে রজব কিন্তু আপনি মেয়েরাজের সবচেয়ে বড় আল্লাহর হাদিয়া ফরজ সেটা হচ্ছে কি আল্লাহ কি দিয়েছেন মেয়েরাজের রাতে সালাত পাঁচ অক্ত নামাজ তাই না কোথায় ফরজ হয়েছে সাত আসমানের ওপর আল্লাহ পাকর নবীকে ডেকে সেখানে পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ করছে আর আপনি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ছেন না আর মেয়েরাজের তারিখ নিয়ে সবে মেয়েরাজ কখন সবে মেয়েরাজ কখন নিয়ে আপনি বসে আছেন এতে কোনো লাভ হবে কোনো লাভ হবে না আপনার উচিত ছিল যে এই পাঁচ অক্ত নামাজের পুরোপুরি হেফাজত করা যেই তোহফা যেই হাদিয়া গিফট রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাত আসমানের ওপর থেকে আমাদের দুনিয়া আখেরাত কল্যাণের জন্য নিয়ে এসছেন সুতরাং সবে মেয়েরাজ বলে এই রাতকে মনে করা এটা অবেদাতি ধারণা আর এই রাতে নফল পড়া রাত জাগরণ করা জমা হওয়া আর ভালো খাওয়া দাওয়া ধুমধাম করা আর লাইটিং করা আর দেশে ছুটি করা স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ছুটি করা সবগুলি বেদাতি কাজ সুতরাং এই সমস্ত থেকে যে যতটা পারছেন বেঁচে থাকবেন আপনি দেশের মাদ্রাসা স্কুল ছুটি করে দিয়েছে সরকার ওইটা বন্ধ করতে পারবেন না সরকার ওটা পারবে সরকারের জন্য ওইটা ফরজ যে বেদাতি দিনে কেন সৌদি আরবে কেন সাতাইশে রজবের দিনে মাদ্রাসা স্কুল বন্ধ হয় না হচ্ছে কি হচ্ছে না কারণ সুন্নতের দেশ হ্যাঁ হাদিসের দেশ এই দেশ নবীর তরিকার দেশ যার ফলে সেটা হয় না তারা আরবি ভাষা বুঝে তাদের মাতৃভাষায় কোরআন হাদিস আছে যদি হদিস থাকতো যে এই তারিখে হ্যাঁ মেয়েরাজ হয়েছে আর ছুটি করতে হবে এটাও শরীয়তা আছে তারা ছুটি করতেন না ঈদুল আজহাতে দিয়ে দিয়েছেন এক সপ্তাহ দশ দিন ছুটি ঈদুল ফেতরে দিয়ে দিয়েছেন ছুটি রমজান মাসও অনেক সময় ছুটি দিচ্ছেন বড় দিন যখন গরম হচ্ছে কষ্টের দিন হচ্ছে এখন কয়েক বছর থেকে রমজান মাসে মাদ্রাসা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ছুটি সৌদি আরবে আরে একটা দিন ছুটি দিতে পারবেন না যদি সবের কাজ হইতো কেন সৌদি আরবে দেয় না সুন্নত আছে এখানে সেই জন্য এখানে বিদাত নাই সেই জন্য সুতরাং ছুটি বন্ধ করা এই বেদাতি ছুটি বন্ধ করা এটা সরকারের কাজ আর আপনার কাজ হচ্ছে যে এই দিন আমি কাজকর্ম বন্ধ করব না এই রাতে আমি খাস কোনো নফল পড়ব না আপনার কাজ হচ্ছে পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজ আদায় করা আর যদি নফল এবাদত করতে হয় প্রত্যেক রাতে উইছে এগারো রাখাত আপনি বেতর সহ তাহাজুদ পড়ার চেষ্টা করেন এগারো না পারেন নয় পড়েন সাত পড়েন আর কিছুই না পারেন দুই রাখাত নামাজ পড়ে আল্লাহকে ডাকেন আপনি একটু শেষ দায় পড়ে একটু আল্লাহ পাক রব্বুল আমের সাথে অন্ধকারের যোগাযোগ রাখেন নির্জনে আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক কায়েম করেন এগুলি হচ্ছে আপনার কাজ এ সমস্ত রকমের বিদাত থেকে বেঁচে থাকবেন এছাড়াও যদি কোনো বিদাত কোনো অঞ্চলে থাকে আমার হয়তো জানা নেই এমন কোনো ইসলামে কাজকর্ম আমল সবের কাজ নেই যেটা রজম মাসে করতে হবে এক্সট্রা যা অন্য মাসে আছে তাহাজুদ আছে এই মাসে ওই রকমই তাহাজুদ আছে সাবান মাসে ওই রকমই সবে বরাদ বলে কিছু নেই যা অন্য মাসে আছে এই মাসেও আছে একমাত্র ইসলামে যেটা আছে ইন্না আনজাল না হফি লাইলাতিল কাদরে কোরআন আল্লাহ নাজাল করেছেন কোন রাতে কদরের রাতে কদর রাত কখন রমজান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলিতে একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাইশ উনত্রিশ ওগুলোতে বাদবন্দি করবেন কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে আর লম্বা না করে এখানে আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ পাক যেন সমস্ত রকমের বেদাত থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন সুন্নতকে মজবুত করে ধরে রাখার তফিক দান করেন রসুলের তরিকায় চলার যেন তফিক দান করেন রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে দুনিয়াই থাকার আল্লাহ পাক তফিক দান করেন রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকার উপর আমাদেরকে আল্লাহ মত যেন দান করেন রসুল্লাহ সাল্লাম সাথে আমাদের যেন হাসর করেন রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে যেন তার সাফাত নসিব করেন আমাদের রসুল্লাহ সাল্লাম সাথে আমাদের হাউজে কাউসারে পৌঁছার আল্লাহ পাক তফিক দান করেন যারা বিদাত করবে তাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লামের হাউজে কাউসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে সহি বোকারি সহি মুসলিমের হাদিস আছে আল্লাহ পাক যেন এরকম বদনসিব না করেন হতভাগা না করেন আল্লাহ পাক আমাদের দিন দুনিয়ার যেন কল্যাণ করেন আবার বলছি যে সব ভাই বোনেরা এখানে হাজির হয়েছেন আল্লাহ পাক সকলকে জান্নাতের পথে চলার তফিক দান করেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার তফিক দান করেন শিরবিদা থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন এই এই অঞ্চলের আমামেরা এলাকা থেকে অথবা অন্য কোনো এলাকা থেকে যে সব নতুন ভাই রয়েছেন তাদেরকে বিশেষ করে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি বরং তার চাইতে বেশি তাদের শুক্রিয়া আদায় করছি এবং তাদের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ পাক যেন আরও দিনের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার তফিক দান করেন কোরআন এবং হাদিস আল্লাহ এবং রসুল কথা শিখেন যার কাছ থেকে শিখেন জরুরি নয় যে আমাদের কাছ থেকে শিখতে হবে জরুরি নয় যে আমাদের সেন্টার থেকে শিখতে হবে আপনাকে যেখানে ভালো লাগছে সেখান থেকে শিখেন কিন্তু শিখেন শিখেন আপনার শি
এবং সেই দিকে মানুষকে ডাকা ফরজ আল্লাহ পাক যেন দিনের ওপর চলার তৌফিক দান করেন দিনের ওপর অটল থাকার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকলকে জান্নাতুল ফির দশ যেন দান করেন ওসাল্লাহ ওসাল্লাম নবিয়ানা মোহাম্মদ আলহি ওসাহিয়া